Y yo, y yo que estoy pintada. Pero bueno, Mariuxi, arranquemos con eso porque ya lo habías anunciado. Así, es, así es. El bronceado ligero o el zoom straight en que todo, todo el mundo lo... Bueno, no muchas lo conocen. Mira, los ojos ya tenemos maquillados que obviamente por la temporada son tonalidades cobre, ¿verdad? Ya nos habías enseñado Exacto, exacto. Entonces, ¿qué pasa ahora? Yo quiero trabajar con iluminaciones que de repente no tengan tanto brillo. ¿Y de qué manera lo voy a hacer? Voy a utilizar primero una brocha redondita, pero que no sea tan angosta, sino yeah. que no sea tan ancha, sino más bien un poquito más angosta. Mira para arriba y en todo lo que es, en todo lo que es la 100. <risa> <risa> en todo lo que es la 100. <risa> y la parte, eh, el huesito que está en el pómulo. Yeah. Yo voy a poner mi iluminador que es totalmente mate. ¿Qué pasa con este acabado? Es para las personas, lo mismo voy a hacer del otro lado, mira para arriba. Ya, esto es para las personas que tienen el rostro demasiado graso, ¿ya? Y los iluminadores a veces no, no eh, resultan en el rostro de ellos o simplemente no nos gusta, ¿ya? Claro, porque arriba? si tienes el rostro... El rostro... Sí te puedes poner eh... iluminador si es que tú tienes el rostro graso. Pero, Pero ¿qué que pasa? Saberlo, exacto, pues es que exacto. Entonces yo de ahí, una vez que ya aclaré esta zona, Ajá. ¿verdad?, Voy a utilizar un, polvo, un polvito café, que si de repente lo podemos enfocar, un polvito café y lo voy a aplicar desde el lóbulo de la oreja, ¿verdad? Como tipo contorno, lo voy a aplicar dependiendo de cómo es mi rostro, ¿verdad? Lo voy a empezar a difuminar hacia adentro. No lo voy a marcar tanto, Mari, porque como tipo contorno, porque yo lo que quiero que eh, dar a notar es que sea como un bronceado, ¿verdad? Entonces lo mismo voy a hacer del, del otro lado, del lóbulo de la oreja, lo marco y lo empiezo a difuminar hacia adentro de esta manera, mira, yo lo, exacto, yo lo difumino muchísimo porque encima de esto yo voy a aplicar otro color que me va a ayudar a hacer ver mi eh, cutis bronceado, ¿ya? Entonces, una vez que yo ya he aplicado el tono cafecito, ¿verdad? Yo voy a utilizar ¿Ya? en mis paletas, si las podemos enfocar, yo tengo una paleta aquí de tonalidades eh, en rubores, que son en tonalidades cálidas, ¿verdad? Y esta es completamente mate, ¿ya? Entonces, yo puedo escoger, si ya puse un café, puedo escoger un rosa o un durazno, para que se vea, dependiendo del, del tono de mi rostro o la pigmentación que yo haya cogido tras este bronceado, Ajá. ¿verdad? Yo la voy a aplicar, sonríe, en las manzanitas. Mira, siempre para aplicarlo, yo lo voy a aplicar en las manzanitas y difuminado hacia afuera. Y mira cómo lo estoy, lo estoy haciendo, lo redondeo y lo, y lo llevo hacia afuera. Lo mismo voy a hacer en mi otro pómulo, sonríe. Esta es mi manzanita, si no la puedo localizar. Sonríe. Ya, exacto. Yo sonrío, ¿verdad? Y enseguida yo la llevo hacia atrás. Fiorella está muerta de risa. Es que le hacen reír. Pero... Ah, no es así, él es serio. Ya, entonces mira, mira Mari, lo mismo que yo estoy haciendo aquí, ¿verdad? Sí. Yo puedo trabajarlo como tipo contorno quizás en, lo, en las partes de mi rostro ya. que yo quiero disimular. Por ejemplo, yo voy a, a poner o aplicar un tono cafecito en mi frente si es que yo tengo que ocultar algo, en este caso... Fiorella tiene como un poco pronunciado la parte de aquí, yeah. ¿verdad? Entonces le voy a aplicar en esta zona solamente como para disimular. Y en la nariz la yo no nariz, la voy a ¿no? dejar, yo no la voy, yo no la voy a, contor a contornear porque yo quiero que se vea, que se siga viendo pues el este, bronceado. El, este bronceado. Voy a aplicar el tono café. El que nos habías indicado Exacto. Antes. Okay. Quito el exceso, elimino el exceso y lo combino. Con el durazno. Con el durazno. Listo. Y así mismo elimino, ¿verdad? Ya. Yeah. Y yo empiezo a aplicar de esta manera, mira, de esta manera mi nariz, para hacerlo ver quizás un poco más natural, lo aplico un poco en la barbilla. Y en la T, ¿no? Exacto, y en la T. No tanto por arriba no. porque pierdes como la iluminación ah, que okay. ya hiciste. Listo. Ya, entonces yo... Simplemente o sea, no cojo tanto, exacto, tienda. mira, yo hago este movimiento, no acentúo mucho la, 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 brocha. la brocha para que no quede tan marcado. Listo, todo, listo, todo. guapísima. Es muy fácil y no se olviden que los, y los productos importantísimos son en 
Textura mate. Mate. Perfecto, Así. ya sabe, textura mate. Ahora nos vamos a una pausa y regresamos con más de 3 de la mañana.